হাই ফ্রেন্ড শান্তনু বলছি আপনারা দেখছেন নেক্স ব্যাগ অ্যান্ড বার্সিং ফো কলকাতা ডট ইন ফ্রেন্ড আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করব বা আমার ইনফর্ম মানে শেয়ার করব কথাবার্তা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটার মানে এটা ধন্যবাদ আমি একজনকে দিচ্ছি নামটা ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তো উনি আমার মানে মানে উনি একজন সাবস্ক্রাইবার আমার এবং ফ্রেন্ডও ফেসবুকে তো সাবজেক্টটা উনি আমার মাথায় দিয়েছেন মানে থ্যাংকস টু তার নামের জন্যে মানে ওনার জন্যে সেটা হলো যে দেখুন আমরা যারা ব্রিডার বা আমরা যারা ধরুন পাখি পুষি প্রত্যেকের ঘরেই কিছু না কিছু দেখবেন আমি একটা ভিডিও ক্লিপ আমার এই ভিডিওর সঙ্গে অ্যাড করব দেখলে বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থায় রয়েছে না রয়েছে এবার আমি আলোচনাটা আরম্ভ করছি তাহলে বুঝতে পারবেন কি ভিডিও ক্লিপের কথা বললাম তো এখানে বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আওয়ার বার প্রব আওয়ার বার্ড প্রবলেম সলিউশন এপিসোড থার্টি অব দি করেছি তো এইখানে আমি এটাকেও থার্ট মানে ওইটার মধ্যে রাখছি না প্রবলেম সলিউশন এটা প্রবলেম সলিউশনের থেকেও উর্ধ্বে ব্যাপার কি ব্যাপারটা যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ধরুন লাভ বার্ড ককটেল বদ্রি যে সমস্ত যার কাছে যেরকম ব্রিড আছে সেই ব্রিড করানোর পর অনেক ক্ষেত্রে বা অনেক সময় দেখা যায় যে ক্ল্যাচের মধ্যে একটা দুটো বাচ্চা হয়তো পায়ে ঠিক মতন দাঁড়াতে পারছে না বা কোনো রকম আপনার ডানায় প্রবলেম আছে বা আইতে প্রবলেম আছে মানে কোনো কারণে একটা হতে পারে যে অপুষ্টিকর মানে মা বাবা সেরকমভাবে ফিট ঠিক মতন শারীরিক গড মানে মানে ব্যালেন্স ফুড না দেওয়াতে তার ফলে সে যখন ক্ল্যাচ করছে সেখানে পঙ্গু বাচ্চা এক ধরনের বেরোচ্ছে আর একটা হয় যেটা আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে যে আমার যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে যে ফিশারে গ্রিন ফিশার বেবি যেটা ওটা বাচ্চাটা বেরিয়েছে প্যাস্টেল টাইপের এখনো ফুল বেরোয় মানে মার্কিং তো আসেনি বাচ্চা এখন সবে এক মাস ওই ধরুন দশ বারো দিনের কি পনেরো দিনের মতন হবে তো কী হয়েছিল যে ওদের যখন নিম পাতা ফিম পাতা দিতাম খেতো বাকিগুলো ওই ডাল শুদ্ধ নিয়ে চলে যেত এবার বাচ্চা যেহেতু ডাল পাল আমার বাসাতে একদম ভরা একদম নিম পাতা সজনে ডাটা সব খেতো কিছু করে আবার নিয়েও চলে যেত তাহলে বাচ্চা অবস্থায় লাস্ট যে বাচ্চাটা বেরিয়েছিল পায়ে ঠিক ধরুন এটা যদি পা হয় আঙুলটা এটা মানে আঙুলগুলো বেরোচ্ছে এইখান থেকে পুরো কেটে বেরিয়ে গেছে তো প্রথমে ভেবেছিলাম বাচ্চা ওকে আমি দেখাচ্ছি সেইটাই বলছি ক্লিপটা দেখাচ্ছি আর আগে মানে প্রথমে তো ভেবেছিলাম আমি রিকভার করতে পারবো না তো অনেক কষ্টে ওই বার্ড স্কেয়ার ওষুধটা খাইয়ে যেটা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করেছিলাম তারপরে বেটাডিন লোশান বেটাডিন অয়েনমেন্ট মানে লোশান গরম জলে সেঁক দিয়ে মানে এই রকম ধরুন ওর যদি বাচ্চাটা এইটুকুনি হয় পাটা ফুলে গেছিলো ধরুন এতটা আমি একটু মানে দেখাতে পারবো না সেই সময় ক্লিপটা আমার তোলা নেই তো জাস্ট তখন প্রে করেছিলাম গদের কাছে যে কি ঠিক করে দাও একে আমার কাছে আমি রাখবো তো আর একটা হচ্ছে আমার সাইডের থেকে আমি নিয়ে এসছিলাম যে সেম বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চাটা আঁক পাখি সেটা খুবই ভালো গ্রিন ফিশার ওটা কিন্তু পায়ের আঙুলগুলো ওই একই সেম অবস্থায় পড়ে যায় ছোটোবেলাতে বা নষ্ট হয়ে গেছিল যার ফলে আস্তে আস্তে ওটা যেটা হয় আমাদের মানে পুরে মানে খুলে পড়ে গেছিল পাখিটা ফ্লাইং করে বাচ্চা ওটা প্রায় দু মাসের মতন দুই আড়াই মাসের মতন বাচ্চা ফ্লাইং করে কিন্তু খুবই মিষ্টি আপনি দেখলে ভিডিওটা বুঝতে পারেন ক্লিপটা তো আমি এখানে এবার এগোচ্ছি আমাদের এরকম ঘরে অনেক ঘরই এরকম ধরুন বাচ্চা একটা ন্যাচারাল কারণে বেরোয় আর একটা হত অ্যাক্সিডেন্টালি এরকম কিছু ঘটে গেল তো দেখুন আমরা তাদের কি করি তাকে নয় বাচ্চা এটাকে কম দামে ছেড়ে দিই বা কোনো কিছু এরকম ধরনের একটা ডিসিশান নিয়ে ফেলি যেটা খুব মর্মান্তিক হয়ে যায় দেখ আমরা সেই জন্য এই পিসুরটার আমি নাম দিচ্ছি যে বাঁচতেই বলছি যে রিকেট বেডি বেবিকে কিভাবে আমরা কেয়ার করব রিকেটই বলা যেতে পারে এক ধরনের কারণ যেহেতু সে তার ঠিক মতন শারীরিক যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন এক্সটার্নাল ইন্টারনাল নয় এক্সটার্নাল কিছু প্রবলেমের জন্যে আমরা তাকে ঠিক মতন কেয়ার করতে পারি না আমরা মনে করি যে ঠিক মানে একটা অযত্নের দিকে চলে যায় ব্যাপারটা ঠিক মতন ভালো পাখিকে যেরমভাবে আমরা কেয়ার করি ওই পাখিগুলাকে একটা কোণে পড়ে থাকে বা কিন্তু হ্যাঁ সবাই নয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার এটা একটা অভিজ্ঞতা দেখা যে ওই নিয়ে যা ছেড়ে দেবো ফ্রি মানে নিয়ে এরকম ধরনের একটা ব্যাপার বা আমি ধরো একটা ভালো বাচ্চা ভালো পাখি আমি লাভবারেরই কথা বলছি ভালো বাচ্চা কিন্তু দুশো টাকা দিয়ে দেবো তুই নিয়ে যা এইরকম ধরনের কমেন্টসও আমি শুনেছি তো ফ্রেন্ড আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে দেখুন 
যদি পাখিকে আমরা সত্যি ভালোবেসে থাকি শুধু যারা ব্রিডিং পারপাসে পাখিকে রাখছে তাদের কথা বাদ দিয়ে যারা আমরা বার্ড লাভার তাদের কথা আমরা যদি আমাদের ঘরে যদি এরকম যদি হয় কাইন্ডলি ফ্রেন্ড এটার জন্য একটু চিন্তা করবেন কি চিন্তা করবেন দেখুন আজকে যদি আজকে আমার নিজের বাচ্চা যদি এরকম অটিস্টিক মানে কিছু হয় বা এরকম ধরনের কোনো রকম ধরো তার পোলিও জাতের কিছু প্রবলেম বা হয়তো সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না তাকে কি আমরা টেক মানে কেয়ার করি না আমরা মানে মায়েরা এবং বাবারা একটা এক্সট্রা কেয়ার তার মধ্যে থাকে যে সাধারণ বেবি যদি হয় যার সমস্ত কিছু ঠিক আছে তার থেকে একে কেয়ারটা এই কারণে বেশি দিতে হবে যে তাকে যাতে মেসুস না করতে পারে মানে অনুভব না করতে পারে সে অবহেলিত হচ্ছে তো পাখির ব্যাপারেও তাই দেখুন ফ্রেন্ড কোনো না কোনো কারণ বসত ন্যাচারাল হয়তো হোক মানে তার প্যারেন্টসের অপুষ্টির কারণে বাচ্চারাম বেরোক বা অ্যাক্সিডেন্টালি কিছু এরকম ধরনের হোক চোখে প্রবলেম কি ডানায় প্রবলেম উঠতে পা ক্লাইম করতে পারছে না বা ঠিক মতন গ্রিপ পাচ্ছে না হাঁটতে পারছে না যেটা হয় কি কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাঁটছে তো একে অযত্ন প্লিজ করবেন না কারণ হচ্ছে এদের কারণ আমার কাছে ধরুন যে বেবিটা আমি আপনাকে ক্লিপটা দেখাচ্ছি একটু পরে মানে আমি আলাদা এই ভিডিওর সঙ্গে অ্যাড করে দেবো আলাদা তোলা আছে আমার তো সেখানে মানে এটা আমি মানে ডিসাইড করে নিয়েছি যে ফার্স্ট হচ্ছে ওই দুটো বেবিতে আমি জীবনে ছাড়বো না যতদিন ও জীবনকাল আমার সঙ্গে থাকবে আর এদের আমি এমন কেয়ার করব যাতে তারা মনেই হবে না যে তার পা নেই বা সে ফ্লাইং করতে পারে না বা আমার সে আমার যেটা রয়েছে ফ্লাইং করতে পারে আমি উদাহরণ হিসাবে বলছি যে ওর পা তো অসুবিধে মানে ঠিক মতন ধরুন এটা যদি ডাল হয় দিয়ে বসতে গেলে প্রথম প্রথম যে অসুবিধা হবে তারপরে সেটা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই সেকেন্ডলি আই প্রবলেম থাকলে তার হয়তো দেখতে অসুবিধা হচ্ছে তাকে ঠিকঠাক মতো মানে তাদের এমনভাবে একটা কেয়ারিংয়ের মধ্যে রাখা যাতে তারা অনুভব না করতে পারে আমি শারীরিকভাবে ঠিক মতন সুস্থ নই এটা কারণ হচ্ছে বার্ড সাইকোলজিতেও বলে আজকে বার্ডসকে আমরা কি করি যে আপনার একটা জিনিস মাথায় রাখুন এরা মুখে ছাড়া জীবজন্তু বার্ডস এরা মুখে ছাড়া তাদের ফিলিংসও আছে আজকে আপনাকে যদি একটা পিন ফোটানো হয় যতটা লাগবে একটা বার্ডসকেও শরীরে পিন ফোটালে ততটাই লাগবে এবং একটা কুকুরকেও পিন ফোটালে ততটাই লাগবে কারণ এদের মধ্যে খালি এক্সপ্রেশনটা ভাষা এরমভাবে করতে পারে না ওদের ভাষা এক্সপ্রেস করে কিন্তু আমরা তো ওই ভাষাটা বুঝতে পারি না যার ফলে মনে করি এটা তো বল একটা সামান্য জিনিস কোনোটাই ফ্রেন্ড সামান্য জিনিস না আমাদেরও যেমন একটা গুরুত্ব আছে এই শরীরের তো ওদেরও সেই গুরুত্বটা দেওয়া দরকার আমি মনে করি এবার আপনারা এই আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না সেটা হচ্ছে আপনাদের নিজস্ব নিজস্ব চিন্তাধারা নিজস্ব নিজস্ব ফিলিংস কিন্তু আজকে যদি তাকে এই বার্ড যেটা আমার প্রবলেম হয়েছে বা আমি যেটা স্যারের থেকে নিয়ে এসছি সে আমাকে এমনি বলেছিল যে সে কাউ মানে সে নিজে রাখবে তা আমি বলেছেন না তুমি আমাকে দাও আমি কেয়ার করে নিই এটাকে ঠিক মতো রাখতে চাই কারণ আমি নিজে যেচে নিয়েছি কারণ আমার মনে হয় যে এদের কেয়ারিংটার থেকে যখন এরা সত্যিকারের একটা সময় যদি এরা ব্রিডেও আসে একটা মেল আছে আমার একটা ফিমেল স্যারের থেকে যেটা নিয়েছি ফিমেল আর আমার কাছে যেটা রয়েছে রনি হ্যাঁ রনি ওর নাম রনি তো ও হচ্ছে মেল তো কোনো কারণে আনার পর থেকে দেখছি দুজন একসঙ্গেই রয়েছে একটা বন্ডিংয়ের মতন হয়েছে তো এরপরে যখন তারা অ্যাডাল্ট হবে অ্যাডাল্ট অবস্থায় যখন ধরুন তারপর সেটা যদি ব্রিড করলো তো এই স্যাটিসফ্যাকশান আমি মানে আমার সারা ধরুন মানে যতদিন ও যত ধরো একটা সময় যে ব্যাপারটা থাকছে অ্যাডাল্ট হতে সেই অ্যাডাল্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কেয়ারিংটা সেই কেয়ারিংটার থেকে যে আনন্দটা আসবে যে এও কে কেয়ারিং করেছিলাম বলে তবে সে একটা জায়গায় আসতে পেরেছে এর থেকে মানে আমি ঠিক ভাষা এটাকে বোঝাতে পারবো না যে ভেতরে ফিলিংসটা কীরকম আসবে সেটা আপনারা নিজেরাই ফিল করতে পারবেন সেই অবস্থায় তো একটাই অনুরোধ আপনাদের এই সমস্ত বেবিকে ফেলে দেবেন না নিজের কাছে রাখুন অপরের কাছে গেলে তারা অবহেলিত হবে কারণ সবাই কিন্তু বার্ড লাভার না আজকে বার্ড বিডিং সেট আপে বেশিরভাগ মানুষ আসছে কিন্তু ইকোনমিক দিক দিয়ে কারণ তারা দেখছে একটা মানুষ আগে কি করি আমরা আগে আসবার সময় ফিল্ডে হাজার জনকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করি যে এত ইনভেস্ট করে কত রিটার্ন হবে কেউ কিন্তু জিজ্ঞেস করি না যে পাখিটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে আরম্ভ করছি তার ইনফরমেশান গ্যাদারিংটা খুব কম হয় যার ফলে আমরা যখন যারা নিউ কামার যারা বিগিনার তারা কিন্তু অনেক রকম সমস্যায় পড়ছে পাখির ব্যাপারে কিন্তু আমাদের আমাদের উদ্দেশ্যটা কি যে পাখি কখন ডিম পারবে বাচ্চা হবে সেটা সেল করে আমি যে ইনভেস্টটা করলাম সেটা রিটার্ন পাবো তাতে কি হচ্ছে পাখির কেয়ারিংটা অনেক হয়েছে মানে 
জাস্ট আমি আমি ছুঁয়ে যাচ্ছি ব্যাপারটাকে কেয়ারিংটা এই কারণে কমছে আমরা যদি এই ফার্স্টে যদি এইটাকে চিন্তা করি যে আমি আগে পাখিকে ভালোবাসবো আগে তার কেয়ার করব তারপরে সে ন্যাচারাল হইতে যখন বিল্ডিংয়ে আসবে সেখান থেকে বাচ্চা হলে আমি তো নিশ্চয়ই ঘর ভর্তি করবো না আমি তাকে পাঁচ ছজনকে সেল করব ভালো বাচ্চা সেল করব সেখান থেকে যে ইনকামটা আসবে সেটা আমার প্রাপ্য এটা আমার চিন্তা ধারা ফ্রেন্ড এটা আমি কাউকে দেখুন আমার চিন্তা ধারা মানে এই নয় যে আমি আপনাদের ওপর জাস্ট থ্রো করছি আমি আমার চিন্তাধারাকে শেয়ার করছি এবার আমার মতন যারা রয়েছে তারা নিশ্চয়ই এই চিন্তাধারায় আমার সঙ্গে একমত হবে যারা নেই তারা একমত হবে না খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ তাদের কাছে ইনভেস্ট অ্যান্ড রিটার্নটাই হচ্ছে সব থেকে ব্যাপার এবং কত তাড়াতাড়ি কুইক রিটার্ন তাতে কি হয় পাখি অবহেলিত হয় এই ধরনের পাখি তো বেশি অবহেলিত হয় মানে অবহেলিত হয় এবং কেয়ারিংটা খুবই কম হয়ে যায় উল্টে তারা ঠিক মতন কেয়ার না পাওয়াতে মানসিক একটা ডিপ্রেশনে যায় যে আমি হয়তো সে ফিল করতে পারে তো যখন একটা পাখি যদি যদি ফ্লাই না করতে পারে পাখি জন্মই হয়েছে সে এখন সেলফ ফিডিংয়ে আসছে সে ফ্লাই করবে তো সেই ফ্লাইটা যখন সে করতে পারছে না তার মধ্যে একটা ডিপ্রেশন আসে সেই যখন ঠিক মতন কোনো কিছু গিয়ে ধরতে পারছে না বুঝতে পারে তার মধ্যে ডিপ্রেশন আসে তো সেই ফিলিংস উঠতে যখন দেখছে যে যে যাকে যে বারবার খেতে দিচ্ছে যে মানে পাখিটাকে যে রেখেছে সেই যখন তার সঙ্গে কেয়ারিং ঠিক মতন করছে না সেখানে ডবল মানে ডিপ্রেশনে গেল সে একটা কথা মানা মাথায় রাখবেন পাখি হোক মানুষ হোক সবারই কিন্তু আমি জানি না এখানে এই কথাটা বলা প্রযোজ্য কি না সবারই কিন্তু একটা ফিলিংস আছে এবং তারাও প্রত্যেকেই কিন্তু হার্ট হয় আজকে আমাদের যদি চট করে আমার বাড়ি আমার সামনে এসে বা আমার বাড়িতে এসে বা আমাকে যত যেখানেই হোক যদি কিছু উল্টো পাল্টা কথা বলে তা আমার কিন্তু হার্ট হবে তেমনি ওরাও কিন্তু হার্ট হয় এবং হার্ট হওয়ার পর থেকে প্রচণ্ডভাবে ডিপ্রেশন অনুভব করে আমি যেহেতু বাকি সাইকোলজিক্যাল জিনিস নিয়ে পড়াশোনা করেছি মানে আমি বিগত চলছে সেই হিসাবে ওদেরও একটা মাইন্ড আছে সেই হিসাবে মাইন্ডটা কিন্তু খুব খুব সফিস মানে কি বলবো সূক্ষ্ম তো প্লিজ ওই লেনদেনের চক্করে পড়ে পাখিকে অবহেলিত করবেন না সুস্থ পাখিকে আমরা যেরকম কেয়ার করছি বা করে থাকি একটা ওই রকম ধরনের পাখিকে এমনই কেয়ার করুন যাতে সে বুঝতেই না পারে যে সে অপং মানে পঙ্গু জাতীয় তার কোনো রকম মানে ব্যাপার আছে সে উঠতে পারে না সে এই করতে পারে না সে তাই করতে পারে না তাদের কেয়ারিংটা এমনভাবেই করা উচিত তো প্লিজ নিজের সঙ্গে রাখুন অপরকে দিলে প্রবলেম হবে এ দেখুন একটা পাখিকে আজকে আমরা দশটা পাখিকে পুষছি আমার কাছেই ধরুন এখন মোট প্রায় ছ সাতসত্তরটা পাখি হবে তো সেখানে যদি একটা দুটো পাখি এক্সট্রা হয় নিশ্চয়ই তার কেয়ারিংয়েরও অসুবিধা হবে না এবং তার খাওয়া পরারও অসুবিধা হবে না উল্টে মানসিক একটা স্যাটিসফ্যাকশান আসবে আমাদের যে আমরা এই ধরনের আমরা তখন অনেক মানুষ রয়েছে যারা গরিব দুঃখী যারা ধরুন উইকেট মানে বাচ্চা রয়েছে তাদের হেল্প করা অনেক এনজিও রয়েছে তেমনি কুকুরদেরও এনজিও রয়েছে বেড়াল ওই সমস্ত পশু মানে এদের এনজিও রয়েছে যে রাস্তা কুকে স্ট্রিক টক এই যেমন লকডাউনের সময় তারা খেতে দিচ্ছে এই দিচ্ছে অনেক রকম ভাবে কিন্তু পাখিদেরও আমাদের চিন্তা করতে হবে ফ্রেন্ড যে আমি বলছি না যে আপনি বাইরে গিয়ে কাউকে খেতে দিন সেটা তো আলাদা প্রশ্ন দিকে আমি বলছি নিজের ঘরে এরকম ধরনের কোনো বন্ডিং মানে জন্ম হলে তো তাকে যথেষ্ট কেয়ার করুন সঙ্গে রাখুন অপরকে দেবেন না অপরকে দিলেই তা অবলিত হওয়ার সময় হয় লোক বুঝে আপনি অপরকে দিলেন ঠিক আছে আজকে স্যার আমাকে জানে যে আমি কিন্তু আমার নিজের থেকে আমার বার্ডসকে বেশি কেয়ার করি এবং তার মানে ফোকাসটা বেশি রাখি তাদের প্রতি ফলে কিন্তু সে বিশ্বাস করে আমাকে দিয়েছে নালে কিন্তু সে দেবে নিয়ে ঠিক করেছিল তো তেমনি এমন কাউকে আপনি যদি হয়তো আপনার স্পেস প্রবলেম হচ্ছে বা কোনো কিছু পার্সোনাল প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এমন একজনকে দিন যে তার কেয়ার ট্রিটমেন্ট ঠিক মতন করতে পারবে না হলে নিজের কাছে যতই কষ্ট হোক রাখুন অবহেলা করবেন না দেখবেন এই যখন আবার ঠিক সময় মতন প্রাকৃতিক কারণে ব্রিডিংয়ে আসবে তা আপনার মন কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশনে হয়ে যাবে তো এটাই আজকে আমার বক্তব্য ভালো লাগলে প্লিজ শেয়ার করবেন লাইক করবেন আর চ্যানেলটা সবার মতন বলছি আরও একটু সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে ভেতরে এক মোটিভেশন আসে যে আরও কিছু ভালো আপনাদের জন্য তথ্য শেয়ার করি তো এরপর থেকে আমি যে সমস্তগুলো শেয়ার করবো দেখবেন সবই আনকমন যাই হোক ভালো থাকবেন বাকিকে ভালো রাখুন নমস্কার ফ্রেন্ড এটা বলছিলাম দেখুন এর আঙুল নেই আঙুল নেই সেম কারণ ওর মা বাবার এর জন্য ওই বক্সের মধ্যে নিয়ে গেছিল তো কাঠি মানে নিম পাতা বা এ সেই একদম যখন এ ছোট ছিল এই অবস্থায় কেটে বেশি গেছে এরও তাই দেখুন সেম জিনিস এখনও আঙুলগুলো এখনও আছে কিন্তু এই দু এক দিনের মধ্যেই ধরে পড়ে যাবে এই ধরনের বেবি যদি আপনার ঘরে করছে যখন সেই সেটা অযত্ন করবেন না এরও একটা প্রাণ 
এখানে এদের যেরকম একটা সুস্থ পাখিকে আপনি ট্রিটমেন্ট করছেন সেরকমভাবেই আপনি ট্রিটমেন্ট করুন তাহলে এদেরও মাইন্ডে একটা ডিস্টার্ব আসবে যে আমি এরকম ভাবে কারণ দেখুন এরা মুখে কিছু বলতে পারে না কিন্তু সেন্স সমস্ত কিছু আছে এই ভিডিও ক্লিপটাই আপনাকে দেখানোর জন্য আমি বললাম যে কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন এই